Ano ang Law of Attraction? Ang Law of Attraction ay ang energy na nilalabas ng tao sa universe sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-iisip ng iyong inaasam o kailangan at inihahayag na ito ay iyong makakamtan. In short, like attracts like. Dahil dito, lumilikha ka ng sarili mong realidad. Naniniwala ka na babalik sa iyo ang energy na nilabas mo sa inaasahan mong outcome. Kaya kung positive ang nilabas mo, positive din ang babalik sa iyo. Ganun din naman kapag negative. Dito pumapasok ang sinasabi ng tao na the power of positive thinking. Effective ba ang law of attraction? Oo, effective ito. Kaya nga marami ang nahuhumaling dito. May issue ba kung ipapractice ang law of attraction? Sa demonyo na number one deceiver, walang issue dyan. Pero kay God, syempre, kasuklam-suklam na kasalanan ito. Ba't ko ito nasabi? Ito'y dahil nakakalikha ka ng sarili mong katotohanan. At dahil dito, sinasamba mo ang iyong sarili. You are making yourself a little god. Umaasa ka sa kakayahang meron ka instead sa will ni God para sa'yo. Umaasa ka na makakamtan mo ang bagay na inaasam-asam mo basta mag-isip ka lang ng positive at maniwalang mapapasayo ito at ito ay mangyayari. Nakadepend ka lang sa kakayahang mag-isip ng positive at magpahayag na mangyayari ito at hindi na nakadepend kay God. Sa totoo lang, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na unawain ang tama at mali. Ngunit mas binibili natin na magbinibinian at mas binibigyan natin ng pansin kung paano tayo maging matagumpay sa mundong ito. Basahin mo ang Hebrews chapter 5, verse 11, 14. About this, we have much to say, and it is hard to explain, since you have become dull of hearing. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid food. For everyone who loves on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child. But solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment, trained by constant practice to distinguish good from evil. Kapag hindi natin pagbibigyan ang sarili natin na magsuri at pag-aralan ang salita ni God, paano natin malalaman? ng energy pala na nilalabas natin sa universe sa pamamagitan ng pag-iisip at pagsambit ng iyong inaasam ay maling paraan ng paggamit ng kapangyarihan at na hindi ito nagmumula kay God kundi mula sa outside forces. At kung ganito ang mentalidad mo, hindi ba para kang demonyo na gustong higitan ang Panginoon? ganito ang mentalidad mo, hindi ba gusto mo nang mapasakamay ang kontrol ng mga bagay na gusto mong maranasan sa buhay? Kung magbibingi-bingihan ka sa salita ni God, paano ka magagabayan sa buhay mo dito sa mundo? Kung gusto mo ng panay positive sa buhay, paano mo ilalabas ang tunay na emosyon mo sa kapwa mo at kay God? Hindi natin dapat pinipigilan ang true emotions natin dahil part ito ng pag-create sa atin ni God. May mga tao na nadidepress o nawawalan ng pag-asa dahil at some point in their lives, hindi nila mailabas ang tunay nilang nararamdaman. At meron namang panahon para sa lahat. Mababasa mo yan sa Ecclesiastes Chapter 3, verse 1 to 15. Sana magkaroon ka ng oras upang mabasa mo ito. Tandaan mo na hinirang ni God ang lahat ng kapangyarihan at siya rin ang kumukontrol nito. Tandaan din na sa pamamagitan ni Jesus at para kay Jesus, lahat ng nasa langit at lupa ay nilikha ni God, nakikita man o hindi. 
kasama ang spiritual leaders, lords and rulers and authorities. Kahit pang tawagin na special mental power ang law of attraction, hindi ibig sabihin na nito ay mas makapangyarihan na tayo kay God. Wala tayong supernatural power dahil kung meron, sana ay hindi natin dinaranas ang pandemic, discrimination, war, calamities, poverty, violence, at marami pang iba. Kaya kilana, kilalanin natin ang Panginoon mula sa Kanyang mga salita. Tanggapin natin ng buong buo at ipasamuhay natin ito.